আছি আমি রিজওয়ান রফিকি আমি ব্রাদার রাহুল রাহুল আপনাকে বলছি আমি রিজওয়ান রফিকি বাংলাদেশে আমি একজন বক্তা আপনি ইন্ডিয়া থাকেন আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি যে সব জায়গায় বলে যাচ্ছেন যে আপনি বাহাজ করতে চান করতে চান মুফতি লুথুরন ফরাইজি ভাই তার সাথে বসতে চান আরে মিয়া লুথুরন ফরাইজির সাথে আপনি কি বসবেন লুথুর লুথুরন ফরাইজির সাথে বসার মতো যোগ্যতা আছে আপনার আমি লুথুরন ফরাইজির কাছে বসতে আপনাকে বলছি না আমি রিজওয়ান রফিকে এটার গ্রহণ করলাম আপনি কখন কোথায় কিভাবে কোন সময় কোন হালতে বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি মাঝহাব নিয়ে প্রশ্ন করবেন কোন বিধান নিয়ে আপনি প্রশ্ন করতে চান সেই বিষয়ের উপরে কেউ যদি না বসেন শুধু আমি আপনার সাথে বসব তবে হ্যাঁ সেখানে চিটিংবাজির কোনো সুযোগ আপনাকে আমি দিব না আপনি মনে করেন না যে আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে এত সহজে ছেড়ে দিব আপনি আমার সাথে বসবেন কোথায় বসবেন বলেন তবে ওই বৈঠকটা হবে সম্পূর্ণ লাইভ প্রচার হবে ওখানে এডিটিংয়ের সুযোগ আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে দিব না সে সুযোগ আপনি পাবেন না কখনো আপনি বলেন কোথায় বসবেন কবে বসবেন কি হালতে বসবেন আমি আপনার জন্য চব্বিশটা ঘন্টা তিরিশ মাসের বারো মাসের তিরিশটা দিন করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এরপরে প্রত্যেকটা দিনের চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট সেকেন্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরতে পরতে আমি আপনার সাথে বসতে রাজি আপনি কোথায় বসবেন আপনি ঘোষণা দেন আপনি বাংলাদেশে আসেন এসে কোথায় বসবেন আপনি বলেন আপনি প্রশাসনের মাধ্যমে একটা জায়গা তৈরি করেন সেখানে স্ট্যাম্প হইতে হবে সম্পূর্ণ শর্ত সাপেক্ষ থাকতে হবে শর্ত সাপেক্ষ নিয়ে আপনার সাথে বসবো আপনি কোথায় কিভাবে বসবেন এটা প্রচার আপনি ঘোষণা দেন আজকে আমার লাইভ দেখার পরে ব্রাদার রাহুল আপনি অবশ্যই আমার বিশ্বাস আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং বুকে যদি আপনার পাটা থেকে থাকে আপনি আজকেই ঘোষণা দিবেন যে আপনি কোথায় বসবেন বাংলাদেশে কবে আসতেছেন কোথায় বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে চব্বিশ ঘন্টা আপনার জন্য প্রস্তুত রইলাম আপনার জন্য ওপেনভাবে আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম তবে যদি আপনি না বসতে রাজি হন আজকের পর থেকে যদি আপনি আর কখনো বলেন যে আমি বসতে রাজি তাহলে আমি বুঝবো আমার সাথে যেমন মুনাফি কি করেছেন আমার ভয়েস রেকর্ডটা আপনি কেটে যেমন নিজের কর্তৃত্ব জাহের করেছেন আর আমি আমরা জানি তো এমনি আপনাদের কাজটাই এমনই আপনাদের জন্ম আপনাদের এই দলের প্রতিষ্ঠা আপনাদের সব কিছু চিটিংবাজি দিয়ে এটা আমাদের জানা আছে ভাই এটা সব কিছু আমরা জানি বাকি আমি চাচ্ছি না যে আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বটা বেড়ে যাক বরং আপনি কোথায় কিভাবে বসবেন আমি চব্বিশ ঘন্টা আপনার জন্য প্রস্তুত রইলাম দেখি কবে আসছে বলতে আমার তো ইন্ডিয়াতে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত প্রোগ্রাম অলরেডি আছেই পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে তো অলরেডি প্রোগ্রাম আছে আমার ঠিক আছে তবে এপ্রিল ইনশাল্লাহ আসবই নিয়ে তো একটা আছে যে এপ্রিলে ইনশাল্লাহ আসবই গোটা এপ্রিলের মধ্যে যখন একটা সময় আসবই আচ্ছা কোন হ্যাঁ কোথায় আছেন কোন সাইড এখন আমি এখন যশোর মাদানি নগর মাদ্রাসা মুক্তি মাদ্রাসা আচ্ছা আচ্ছা মানে যশোরে ওই যশোরে ওখানে কি প্রোগ্রামের জন্য না নিজের শিক্ষকতার জন্য আপনার ভিডিওটা দেখলাম প্রথমত 
আট তারিখে আপনি একটা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন তো প্রথমত আপনার সঙ্গে একটা যে আমার বিষয়ে একটা কথা হয়েছিল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে ঢুকছি ততক্ষণ না পর্যন্ত কোন কথা এবং কাজ এগোবে না তারপর আপনি হঠাৎই একটা সিদ্ধান্ত না মানে নিয়ে ফেলেছেন অলরেডি প্লাস প্রস্তাব ঘোষণা করার জন্য এই লাইভে আসলেন অথচ আমাকে ফেসবুকে একবার নক করলেন না যে ভাই আট তারিখ আমি প্রোগ্রামের জন্য তো একটা বলছি তো আপনার মতামত দেন তারপর আপনি ভিডিও করতে পারবেন তো হঠাৎই আমাকে কিছু না জেনে নক করে আপনি ভিডিওতে ভাইরাল করে দিলেন কারণটা কি কারণ আছে যে পয়েন্ট প্রথম যে আপনি ভুল শিখেছেন এটাই যে যেই দিন ফেসবুকে আমি লাইভে এসেছিলাম সেই দিনই রাত্রিবেলাতে ফেসবুকে আবার স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে এক দুই নম্বর বিষয় যেটা এখন আপনার রদ হয়ে গেল দুই নম্বর বিষয় হ্যাঁ লাইভের পরে স্ট্যাটাস দিয়েছি যে আমরা দুইজন বসবো স্পষ্ট হবে ওখানে অনেক লাইক কমেন্ট অনেকই হয়েছে দুই নম্বর বিষয় যেহেতু মুফতি রিজন রফিকি সাহেব নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যেহেতু আপনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রাদার রাহুল আমিন যখন যেভাবে যে হালাতে যখন বসতে হলে প্রত্যেকটা ঘন্টায় প্রত্যেকটা বছরে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে প্রত্যেকটা রন্ধ রন্ধে বসবেন তাই এখানে আপনার কোন শর্তই চলে না আমি যে শর্ত দেব সেই শর্ত আপনাকে চলতে হবে কেননা আপনি যেহেতু আমি কথা শেষ করি যেটার মধ্যে বলেছিলাম ওখানে এটা বলার ছিল আমি আমি এখানে আপনার পয়েন্ট এখানে লাগাইতে হবে যেহেতু আমি বলছিলাম যে মানে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা ঘন্টার প্রত্যেকটা মিনিটের প্রত্যেকটা সেকেন্ডটা বসে রাখি তবে শর্ত সাপেক্ষে এটা বলা ছিল যে অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষে আপনি আমাকে বলতে পারবেন না আমি এখন আমি এখন ইন্ডিয়া থাকবো আপনি হঠাৎ বাংলাদেশে এসে বলবেন যে রিজন রবীন্দ্র সাহেব কালকে আছেন এটা আমার পক্ষে সম্ভব না না তাহলে আপনার কথার মধ্যে কথা সাংঘর্ষিক আছে মুক্তি রফিকি সাহেব আপনার কথার মধ্যে সাংঘর্ষিকতা আছে কেননা আপনি ওটা বলার পরে প্রত্যেকটা হালাতে হালাতে বসতে চাই আপনি যেহেতু মুনাজেরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন তো প্রথমত আপনি শর্ত আরোপ করবেন এটা হতেই পারে না কারণ যেহেতু চ্যালেঞ্জ আপনি করেছেন আজ পর্যন্ত কোন মুনাজি আজ পর্যন্ত আমি বলি ভাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আমি যদি কথার মধ্যে শর্ত সাপেক্ষ শব্দটা উচ্চারণ না করতাম তাহলে আপনি আমাকে যে কোনো সময় বলার না না শর্ত সাপেক্ষে আমি একটা কথা বলি শর্ত সাপেক্ষ মুসারায়তে মুনাজেরা ভাই শর্ত সাপেক্ষ বলতে কি আপনি ওখানে বুঝিয়েছেন রীতিমতো যে লেখালেখি হবে শর্ত সাপেক্ষ বলতে সারায়তে মুনা যারার জন্য শর্ত সাপেক্ষ শব্দ শর্ত সাপেক্ষে সারায়ত লেখা হবে এটা তো লেখা তো হবে এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু যেহেতু এখানে আপনি প্রথমত যে হালাতের কথা বলেছেন যে হালাত হালাত শব্দ আপনি খুব ভালোভাবে বলছেন যে হালাত শব্দ আপনি ইউজ করেছেন যে হালাতে আমি বসতে চাইবো সেই হালাতে বসবেন শর্ত সাপেক্ষে বসবেন জি আগে হালাতে হোক তারপরে শর্ত হোক এবার কোন হালাতে আপনাকে ফেলছি আগে আপনি সেটা দেখুন না না আমি আপনাকে যেতে বলি মুক্তি সাহেব মুক্তি সাহেব আপনার এটা ভুল আমি খন্ডন করে দিই এখানে আমি বলি আমি যেটা বলছি যে কোনো সময় বসতে রাজি এর মানে কি আপনি এটাই বুঝছেন যে আপনি এই মুহূর্তে ডাক দিবেন ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে বসব ন বরং আমার যে কোনো সময় বসার অর্থ হলো যে শর্ত সাপেক্ষে যেদিন বসার সুযোগ হয় সিদ্ধান্ত হয় সেই সময় বসার কথা আপনার বুঝতে এখানে ভুল না এখানে আমার বুঝছে ভুল এটা আপনি আবারও নিজে ভুল করলেন এই কথাটা বলে আবার এই কথাটা আমি যে ভুলে বুঝেছি ভুল এই কথা বলে আপনি আবার নিজে একটা ভুলের মধ্যে পতিত হলেন দিত ভুল কারণ এমন কোন বাংলা সাহিত্য আমার জানা নেই বাংলা সাহিত্য এমন কিছু জানা নেই যে হালাত শব্দ বলা পরে যে হালাতে যে সেকেন্ডে ঘন্টায় ঘন্টায় বসবে শর্ত সাপেক্ষের কথাটা আপনি শেষের দিকে বলেছেন ঠিক আছে আপনি বলেছেন যে হালাতে যে সেকেন্ডে আমি কথা বলছি ধৈর্য ধারণ করে শোনার চেষ্টা করুন বুঝতে পারবেন কি বলছি 
निर्धारण कर राजी हबें क्यों हालत बोलते बोझाई हालाते शर्त सपेक्षे मैं अपनी शर्त सपेक्ष बोलते गल पत्र शर्त एर मध्य ढुके मुक्ति रिजेंद्रम भिडियो देखाते मुक्ति रिजन रफिक बसबो नरेंद्र मोदी संगे हासिनार युद्ध हलो गोटा भारतवर्ष सैन्य दल नाम कथा बना जहालत पाकिस्तान मोन जरा गुला देखें स्पष्ट लेखा मुफ्ती 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 इलियास घुमान संगे ठीक है मुफ्ती इलियास घुमान संगे उमर सिद्दिक बहस लुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्फरहमानुत्
दाबीदारे अवगत नन अच्छा उदाहरण दी भाई उदाहरण दी प्रश्न क्षमा मुफ्तिर जवाब दें पड़े पढ़ें मद्रास दलिल 
अवलम्बन मुफ्ती बुजते